కరోనా వైరస్ అస్సలు కామెడీ కాదు దీని దరిద్రమైంది తెలుసా ఈ వైరస్ దరిద్రం ఇది వచ్చిందనుకో ఇప్పుడు ఒక పర్సన్కి వచ్చిందనుకో ఇది ఈ పర్సన్కి వచ్చినాక పద్నాలుగు రోజులు మస్తు మామూలుగా ఉంటున్నాడు మస్తు అందరిలానే కామన్గా ఉంటున్నాడు అసలు ఏం ఫస్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్లా ఫోర్టీన్ డేస్లో ఏమైతే లేదు తెలుసా ఆయనకు ఎట్లున్నాడు అట్లుంటున్నాడు ఫోర్టీన్ డేస్ ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత జ్వరము దగ్గు పర్షం స్టార్ట్ అవుతున్నది ఆయాసం స్టార్ట్ అవుతున్నది సో ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఫోర్టీన్ డేస్ వరకు మామూలు ఉంటున్నాడు కాకపోతే ఈ ఫోర్టీన్ డేస్లో ఎవరెవరినైతే కలుస్తున్నాడో వాళ్ళందరికీ అంటిస్తున్నాడు సో ఎవరిని కలుస్తున్నాడు వాళ్ళందరికీ వీళ్ళు కూడా ఈయన మస్తు మంచిగానే ఉన్నాడు అనుకుంటారు కదా మస్తు మామూలే ఉన్నాడు అనుకుంటారు కదా మామూలే ఉన్నాడు అనుకున్నాక వీళ్ళందరికీ అంటుకుంటుంది వీళ్ళందరికీ అనుకున్నాక వీళ్ళు మళ్ళీ ఫోర్టీన్ డేస్ నార్మల్ ఉంటున్నారు దీన్ని మనం క్యారియర్ స్టేట్ అంటాం ఈ క్యారియర్ స్టేట్లో వీళ్ళంతా నార్మల్ ఉంటున్నారు ఫోర్టీన్ డేస్ వీళ్ళంతా ఫోర్టీన్ డేస్ నార్మల్ ఉండేసరికి వీళ్ళు మళ్ళీ మస్తు మందిని కలుస్తారు కదా వీళ్ళు కలిసి మళ్ళీ వీళ్ళందరూ కంటిస్తున్నారు వీళ్ళు మళ్ళీ ఫోర్టీన్ డేస్ నార్మల్ ఉంటున్నారు ఆ ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత హాస్పిటలైజ్ అవుతున్నారు ఈ హాస్పిటల్ పోయి మధ్యలో ఉంటుంది చూడు ఇక్కడ నార్మల్ ఉంటున్నారు ఆ నార్మల్ స్టేట్లో మస్తు మందికి మస్తు మంది అంటిస్తున్నారు మస్తు మందికి వైరస్ వస్తుంది అందుకే ఎట్లా పెరుగుతుంది చూసినావా ఫస్ట్ త్రీ వీక్స్ మామూలు ఉంది ఏ దేశం అన్నది తీసుకో ఫస్ట్ త్రీ వీక్స్ నార్మల్ ఉంది తర్వాత జుమ్ 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 అని పెరుగుతుంది మన ఇప్పుడు ఇండియా కూడా అట్లే స్టార్ట్ అయిపోయింది రోజుకి యాభై మంది పెరుగుతున్నారు ఇప్పుడు మనకు ట్వంటీ సెకండ్ రోజు మనకు జనతా కర్ఫ్యూ అన్నది కూడా అది ఏమి మామూలు విషయం కాదు ఏం కామెడీ చేసుకుంటున్నారు జనతా కర్ఫ్యూ అంట ఎవడు బయటికి వస్తాడు నేనైతే బయటికి పోతాను అని మాట్లాడుకుంటున్నారు పిచ్చి పట్టింది ఏమన్నా మైండ్ ఏమన్నా మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయిందా అది ట్వెల్వ్ అవర్స్ బతుకుంటుంది అంట మ్యాక్సిమం ట్వెల్వ్ అవర్స్ బతుకుంటుంది ఏడున్న ఏడన్న వైరస్ ఉంటే కూడా చచ్చిపోతుంది మనం ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఇంట్లో కూర్చుంటే అది స్ప్రెడ్ కాదు అనే ప్లాన్తో వన్ డే చేసిండ్రు కానీ వన్ డేతో ఇదేం ఆగిపోదు మనము ఏ యాంగిల్లో చూసుకున్నా ఒక ఫోర్టీన్ డేస్ అన్న కనీసం వీలైతే ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఒక వీలైతే వన్ మంత్ మనం ఎవరిని కలవకుండా మన ఇండ్లలో మనం ఉన్నాం అనుకో హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇది చచ్చిపోతుంది లేకపోతే ఏమైతుంది తెలుసా ఏమైతుంది లేదు మహా అయితే ఒక్కడి ఇద్దరిని కలుస్తాడేమో ఆ ఇద్దరికి వస్తుందేమో అట్లా ఒక్కొక్కరి ఇద్దరి ఇద్దరిని కలిస్తే ఒక పది మందికి వస్తే అది ఇద్దరి ఇద్దరిని కలిస్తే ముప్పై మందికి అవుతుందేమో అంటే వేల వేల మంది కేసులు ఎందుకు వస్తున్నాయి రెండు లక్షల యాభై వేలు ఎందుకు దాటినాయి ఒక్కరు ఇద్దరిని కలిస్తే ఒక్కరు ముగ్గురిని కలిస్తే ఆ ముగ్గురితో నాగుతా లేదు కదా ఆ ముగ్గురు మళ్ళీ ఇంకో ముగ్గురిని కలుస్తారు కదా చిన్న చిన్న లే చిన్న లెక్క చెప్తా ఎంత సింపుల్ తెలుసా ఇప్పుడు ఒక్కడు ఉన్నాడు కదా వీడిద్దరికి ఇద్దరికి అంటించిండు అనుకో ఈ ఇద్దరు మళ్ళీ ఇద్దరు కంటిస్తారు కదా సో ఇద్దరు ఇద్దరు కంటిస్తే ఎంత అవుతుంది ఫోర్ మెంబర్స్ అవుతారు సో ఫస్ట్ ఒకడు ఉన్నాడు తర్వాత ఇద్దరు అయినరు ఇద్దరు మళ్ళీ ఇద్దరు కంటిస్తే ఫోర్ అవుతారు సో ఫోర్ మళ్ళీ అంటిస్తే ఏమవుతుంది ఎయిట్ మెంబర్స్ అవుతారు ఎయిట్ అంటిస్తే ఏమవుతుంది సిక్స్టీన్ అవుతారు తర్వాత థర్టీ టూ అవుతారు ఇది డే వన్ అనుకోయి డే టూ డే త్రీ డే ఫోర్ డే ఫైవ్ డే సిక్స్ డే సెవెన్కి సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతారు ఇది ఫస్ట్ వీక్ ఫస్ట్ వీక్ ఇట్లా పెరుగుతారు సెకండ్ వీక్ ఏమవుతుంది వీళ్ళందరికీ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వీళ్ళు ఇంకా జనాలలోనే ఉంటారు కదా వీళ్ళు జనాలలోనే ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి వచ్చిందని తెలియదు కదా వీళ్ళందరూ మస్తు మందికి అంటించింటారు కదా సెకండ్ వీక్ ఏమైంది సెవెంత్ డే ఎయిత్ డే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్కి అయింది నైన్త్ డే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మెంబర్స్కి అయింది టెన్త్ డేకి వచ్చేసరికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్కి అయింది మనం రఫ్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకున్నా ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి వచ్చింది అనుకున్నా టెన్ డేస్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి వచ్చింది మామూలుగానే అనిపిస్తుంది కదా లెవెంత్ డే థౌజండ్ అయింది ట్వెల్త్ డే టూ థౌజండ్ అయింది థర్టీన్త్ డే త్రీ థౌజండ్ అయింది థర్టీన్త్ డే ఫోర్ థౌజండ్ అయింది అండ్ టూ వీక్స్కి వచ్చేసరికి ఎయిట్ థౌజండ్ అయింది ఎయిట్ థౌజండ్ అయినా మన జనాభా వంద కోట్లు ఉంది కాబట్టి నూట ముప్పై కోట్లు ఉంది కాబట్టి ఎయిట్ థౌజండ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ అనిపిస్తుంది టూ వీక్స్ గడిచింది ఎయిట్ థౌజండ్ అయింది అనుకో తర్వాత ఎట్లా పెరుగుతుంది తెలుసా టూ వీక్స్లో ఎయిట్ థౌజండ్ అయినాక థర్డ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ చూడు ఎంత ఘోరం పెరుగుతుంది అంటే ఇక నువ్వు ఈ లెక్క కూడా చేయలేవు నేను మొత్తం కూడా రాయలేను థర్టీన్ వీక్ ఫిఫ్టీన్త్ డే అనుకో సిక్స్టీన్ కే అవుతుంది ఎందుకంటే ఎయిట్ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చిన కూడా ఇంకొక ఎయిట్ థౌసండ్ జమ్మి మొత్తం సిక్స్టీన్ అవుతుంది సిక్స్టీన్త్ డే థర్టీ టూ కే అవుతుంది సెవెంటీన్త్ డే సిక్స్టీ ఫోర్ కే అవుతుంది ఎయిటీన్త్ డే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కే అవుతుంది అంటే ఒక లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల మందికి అవుతుంది నైన్టీన్త్ డే టూ
మనకు ఒక్క కోటి అరవై లక్షల మందికి వస్తుంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్స్కి వస్తుంది ట్వంటీ సిక్స్త్ డే త్రీ పాయింట్ టూ క్రోర్ అవుతుంది ట్వంటీ సెవెంత్ డే సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్ అవుతుంది ట్వంటీ ఎయిత్ డే మనకు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్ అవుతుంది ట్వంటీ నైన్త్ డే మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ నేను ట్వంటీ ఫైవే రాస్తున్నా ఇక థర్టీ థర్టీ ఫస్ట్ ఉందనుకో థర్టీ ఎత్ డే మనకు యాభై కోట్లు అవుతుంది థర్టీ ఫస్ట్ డే మనకు వంద కోట్లు అయ్యి మనం అందరం చచ్చిపోతాం ఇక సో ఇంత డిఫికల్ట్ ఉంది వైరస్ ఏం సింపుల్ లేదు నాకు ఎందుకు వస్తుంది కామెడీలు చేసుకుంటున్నారు టీలు దాక్కుంటారు ఇక ఏజ్ అయిన వాళ్ళు అయితే రిటైర్ అయిన వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చోమని కదా రిటైర్ అయితే ఇంట్లో కూర్చోవాలి కదా పొద్దున వాకింగ్కి పోకపోతే ఏం చచ్చిపోరు వాకింగ్ పోతే చచ్చిపోతారు వాకింగ్ పోయి షేక్ హ్యాండ్లు ఇచ్చుకొని ఫుల్ కౌగలించుకొని మేము అయిపోయింది మీ వల్ల మీ ఇంట్లో మీ కొడుకులు మీ మనవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు అందరికి వస్తుంది సో ఒక్కసారి ఆలోచించారు ఒక నెల రోజులు ఇంట్లో కూర్చుంటే ఎవ్వరు ఏమి కాదు ఒక నెల రోజులే కదా ఎనభై ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది కదా ఎనభై ఏళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ అనుకున్నా మనకు వంద మనకు ఈ నెలలు ఉంటాయి థౌజండ్ నెలలు ఉంటాయి థౌజండ్ నెలలు ఒకటి తీసేస్తే నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ అయితే ఏమైతుంది ఒక నెల పక్కపోతే ఏమైతుంది ఒక ఒక ఇయర్ లో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటాయి కదా మిగతా పనులన్నీ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ లో చేసుకోండి ఏమి మనకు లాస్లు కావు మన మనకి ఇక సర్వైవల్ పోతుంది జాబ్ పోతుంది అంట సాఫ్ట్వేర్ లో పోతున్నారు మొత్తం క్యాంటీన్ లలో తిరుగుతున్నారు జాబులు పోతాయి అంట పోకపోతే జాబులు పోతే ఇంకో జాబ్ వస్తుంది లైఫ్ పోతే ఇంకో లైఫ్ రాదు కదా అంత కామన్ సెన్స్ లేదా పిచ్చి పిచ్చిగా తిరుగుకుంటా షేక్ హ్యాండ్లు ఇచ్చుకుంటా మొహమాటం పక్కన పెట్టేయండి వాడన్న షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే ఇయ్యకండి మొహమాటం ఏముంది దాంట్లో షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే షేక్ హ్యాండ్ కౌగలించుకోండి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటున్నారు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోకపోతే ఏమవుతుంది పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటే ఎంతమంది మొత్తం ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ రిలేటివ్స్ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఫోర్టీన్ డేస్ వరకు ఏం తెలియదు ఒక్క టూ త్రీ వీక్స్ అన్న మంచిగా మంచిగా సినిమాలు చూసుకోండి అమెజాన్లో నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉన్న యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసుకోండి మస్తు మీరు బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే స్టూడెంట్స్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకోవడానికి చదువుకోండి మస్తు బ్రేక్ వచ్చింది కదా హాలిడేస్ వచ్చినాయి కదా చదువుకో సబ్జెక్ట్ పెంచుకో జ్ఞానం పెంచుకో కావాలంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేసుకోండి మేము కూడా ఇది ఇంట్లోనే చేస్తున్నాం మేమేం స్టూడియోకి పోయి చేస్తలేము మొత్తం ఇంట్లో బోర్డు పెట్టుకొని చేస్తున్నాం ఇంట్లో నుంచి కదులుతలేవు మాకు సెషన్స్ అన్ని సెషన్స్ మేము మాకు మొత్తం మేము పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్లోనే ఉంటాం మొత్తం సెషన్స్ రోజుకో సెషన్ ఉంటుంది ఏడికి పోతలేం కదా ఏం చేస్తలేం కదా మస్తు సంతోషమైంది గవర్నమెంట్ సెషన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తే పైసలు పైసలు వస్తాయి కదా ఇంకా మంచిగా చేయవచ్చు కదా దొంగ దొంగ సెషన్స్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇట్లా ఏం లేదు మస్తు సింపుల్ నువ్వు బయటికి పోకు ఇంట్లో కూర్చో ఒక్కరోజు కాదు జనతా కర్ఫ్యూ అని ఒక్కరోజు కాదు కనీసం మూడు వారాల రోజులు ట్వంటీ వన్ డేస్ ఇంట్లో కూర్చో లేకపోతే తెలియకుండానే ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది చూస్తూ చూస్తూ భూమి అంతం అయిపోతుంది గట్టిగా దాన్ని కొట్టి సంపేషేయాలి మనము చిన్నపిల్లని చిన్నపిల్లలని ఆడిపిస్తున్నారు పార్కులకు తీసుకుపోయి చిన్న పిల్లలకు పెద్ద ఏజ్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ అట్టుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది రెసిడెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది కొంచెం కామన్ సెన్స్ వాడి దీన్ని సింపుల్గా తీసుకోకండి జోకులు జోకులు ఎందుకు ఇస్తున్నారు కరోనా 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 అని జోకులు ఎందుకు జోక్ అయిపోయిందా మైండ్ ఏమైనా బ్లాక్ అయిపోయిందా మస్తు సీరియస్ తీసుకొని కామన్ నార్మల్గా ఇంట్లో కూర్చొని టీవీలు చూసుకుంటే ఎంజాయ్ చేయండి అవన్నీ పిచ్చోళ్ళు కాదు కదా ఐపీఎల్ క్యాన్సిల్ అయినాయి సినిమాలు క్యాన్సిల్ అయినాయి షూటింగ్లు క్యాన్సిల్ అయినాయి వాళ్ళు ఏం కోట్లు కోట్లు లాస్ చేసుకోవడానికి పిచ్చోళ్ళు అవ్వాలి ఏమన్నా వాళ్ళు అంత అంతంత లాస్ అయితే కూడా భరిస్తున్నారు కదా మనకు ఒక ఒక మంత్ శాలరీ పోతే ఏం కాదు దాచిపెట్టుకుని ఉంటారు కదా ఇంట్లో బంగారం ఉంటుంది కదా తర్వాత అమ్ముకొని తినుకో తినొచ్చు బ్యాంకులలో ఎఫ్డీలు చేసి ఉంటారు కదా బ్రేక్ చేయొచ్చు ఏం కూడా కాదు ఒక నెల రోజులు ఎక్కడ ఉన్నోళ్ళు అక్కడ ఉండండి కదలకండి ఇష్టం వచ్చిన రోడ్లలో తిరగకండి మస్తు స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది మీకు వచ్చిందో లేదో మీకు తెలియదు వేరేలోకి వచ్చిందో లేదో వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళ వల్ల మీకన్నా రావచ్చు మీ వల్ల ఇంకొకరికి రావచ్చు సో ఎక్కడిది అక్కడ ఆపేస్తే మనం ఏమన్నా మారే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేకపోతే ఇంపాసిబుల్ ఇది సో కొంచెమన్నా సీరియస్ తీసుకోండి ఒక్కసారి చూడండి గ్రాఫ్ ఎట్లా పెరుగుతుంది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడికి పోతుంది చూస్తూ చూస్తూ జుమ్ 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 పెరుగుతుంది అండ్ కరోనా వచ్చిన వాళ్ళు మస్తు ప్రశాంతంగా సస్తలేరు ఊపిరి ఆడక లంగ్స్ అన్ని పాడైపోయి రోజు చచ్చిపోతాం చచ్చిపోతాం అనిపించి విపరీతమైన ఫీవర్ ఉంది వాళ్ళకి ఆయాసం అయ్యి ఊపిరి ఆడక లంగ్స్ అంతా ఘోరం అయిపోయి చచ్చిపోతున్నారు సో దుర్భరమైన సిచ్యువేషన్లు ఉంటున్నారు అసలు అన్బిలీవబుల్ ఒక ఆయన వచ్చిన ఆయన లాస్ట్కు ఆయన రాసుకున్నాడు ఆయన లెటర్ రాసిండు దయచేసి మీరు ఎవరు కరోనా తెచ్చుక
ఘోరాతి ఘోరాలు అయిపోతాయి సో కొంచెం కేర్ఫుల్ ఉందాం ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాకండి అండ్ మొహం మీద ముక్కుల చోళల్లా కళ్ళల్లా చేతులు పెట్టుకోకండి ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎవరిని కలవకండి హాయి ఇంట్లో ఉండి మస్తు ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయండి ఒకవేళ దగ్గు పరిచయం ఏమన్నా ఉంటే ఒక రూమ్లో కూర్చోండి ఫ్యామిలీతో కూడా హాల్లో కూర్చొని ఒకరినొకరు ముట్టుకోకండి ఒకటే దగ్గర ఉండండి ఇటలీలా అక్కడ చూస్తే ఎంత బాధపడుతున్నారు వాళ్ళు ఒకసారి వీడియో చూడండి యూట్యూబ్ ఉంది కదా ఇటలీలా స్పెయిన్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అమెరికాలో చైనాలో వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నోళ్ళు పడుతున్నారు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు మస్తు బాధపడుతున్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి కొన్ని రోజులు బయటికి పోకుంటే ఏం కాదు రేపు కూడా కర్ఫ్యూ ఉంది కాబట్టి ఇంట్లోనే ఉండండి కేర్లెస్ చేయకండి కామెడీలు చేయకండి వాట్సాప్ లో ఆడ ఇడ షేర్ చేస్తున్నారు కామెడీ మీమ్స్ చేస్తున్నారు కరోనా హే కరోనా నవ్వుకుంటా అది ఇది ఏం చేయకండి చాలా చాలా సివియర్ ఉంది అండ్ లైఫ్ లాంగ్ బతుకుండాలి మస్తు ఎంజాయ్ చేయాలి కదా మనం లైఫ్ ని ఒక్క వన్ మంత్ ఇంట్లో ఉంటే ఏం కదా చిన్నప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్ ఇస్తే మస్తు సంతోషం అవుతుండే ఇప్పుడు హాలిడేస్ అనుకోని కొన్ని రోజులు ఇంట్లో ఉండండి సినిమాలు బంద్ అయినాయి యాక్టింగ్ లో చేస్తలేరు క్రికెట్ బంద్ అయింది క్రికెట్ ఆడతలేరు అన్ని బంద్ చేసిర్రు కదా పెద్ద పెద్ద గ్యాదరింగ్స్ అన్ని మనం ఎందుకు పోయి ఒక టీ షాప్ దగ్గర అందరు కలిసి గప్పాలు కొడుతున్నారు హైఫై ఇచ్చుకుంటున్నారు షేఖాన్లు ఇచ్చుకుంటున్నారు అవసరమే లేదు ఫ్రెండ్స్ ని కలవకున్నా ఏం కాదు మా మామని కలిసి వస్తా మా అత్తని కలిసి వస్తా అని చుట్టాల ఇంటికి కూడా పోవాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని రోజులు ఇంట్లోనే ఉందాం గుడిలే బంద్ చేసిండ్రు దేవునికే బంద్ చేసిండ్రు తిరుపతి బంద్ చేసిండ్రు భద్రాచలం అవన్నీ బంద్ చేసిండ్రు కాబట్టి కొన్ని రోజులు ఆలోచించి ఇంట్లోనే ఉందాము హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు కదా తప్పే లేదు సో ఏం లేదు సబ్బుతో కడుక్కోండి చేతులు శానిటైజర్ కన్నా సబ్బు హ్యాండ్ వాష్ బెస్ట్ సో శానిటైజర్ లేకపోతే శానిటైజర్ యూజ్ చేయండి అండ్ బయటికి రాకండి ఎవరన్నా తగ్గుతున్నా తుమ్ముతున్నా వాళ్ళు కొంచెం దూరం మెయింటైన్ చేయండి కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి అండ్ కరోనా కొన్ని రోజుల్లో కంట్రోల్కి వస్తుంది రావాలంటే మనము మన సైడ్ నుంచి కోఆపరేట్ చేయాలి కదా కోఆపరేట్ చేయకుండా ఉట్టిగా ఈజీ తీసుకుంటూ కామెడీలు చేస్తే నడవది సో పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోకండి ఎవరన్నా పెళ్ళికి పిలిచినా పోకండి పోకుంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు కూడా చేసుకోరు కదా సో ఫంక్షన్లు గ్యాదరింగ్స్ పార్టీస్ అన్నీ బంద్ చేస్తాం కొన్ని రోజులు హాయిగా ఇంట్లోనే ఉందాము మేము కూడా ఇంట్లోనే ఉన్నాము ఇది కూడా యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాము ఇంటి నుంచే షూట్ చేస్తున్నాము సో మీరు కూడా ఇంట్లోనే ఉండి ఇంట్లో ఏమైతే పనులు చేయగలుగుతామో అవన్నీ చేసుకుందాము ఎవరికైనా ఒంట రాకుంటే ఒంట నేర్చుకోండి మగపిల్లోడైనా ఆడపిల్లైనా ఒంట నేర్చుకోండి హాయిగా వన్ మంత్ టూ మంత్స్ టైం వస్తుంది కదా సో అట్లాంటి ఏమన్నా ఇంట్లో ఉండి చేయగలిగేటి అన్ని బుక్స్ బుక్స్ చదవచ్చు కదా ఫ్రెండ్స్ కన్నా బుక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తాయి కదా సో బుక్స్ కూడా చదవండి హాయిగా ఇంట్లో టైం స్పెండ్ చేయండి పెద్ద సీరియస్ తీసుకునే విషయం కాదు అని ఈజీ తీసుకొని కూడా ఏం లేదు చాలా క్విక్గా స్ప్రెడ్ అయింది ఇటలీలో ఆడైతే ఇట్లా ఒకరి ఇద్దరితో స్టార్ట్ అయ్యి వేలు వేలు పదివేల మంది చచ్చిపోయినారంట మొత్తం ప్రపంచంలో రెండు లక్షల యాభై వేల మందికి వచ్చేసింది సో ఇండియా పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువ కదా మస్తు కేర్ఫుల్ ఉందాము ఇంట్లోనే ఉందాము కొన్ని రోజులు బయటకు రానంత వరకే ఇది ఆగుతుంది సో ఆగినాక మళ్ళీ ఒరిజినల్ లైఫ్ స్టైల్లోకి వచ్చేస్తాం ఇగో మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కలుస్తాము నా మీద ప్రేమ లేదా కలవా నువ్వు అది ఇది అంటే నీ మీద ప్రేమ ఉంది కాబట్టి కలుస్తలేదని చెప్పు నీ మీద ప్రేమ ఉంది కాబట్టి కలుస్తలేదని చెప్పి ఎందుకంటే ఎక్కడికి పోయినా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఆఫీస్లో ఇచ్చేసిలో బంద్ చేయించేసాయి ఫ్రెండ్స్ దా పోదాము అటు ఎంజాయ్ చేద్దాం ఇటు పార్టీకి పోదాం వెకేషన్ వచ్చింది కదా తిరుగుదాం అంటే వద్దు తిరగొద్దు అని నీకు నీ స్టైల్లో నువ్వు గట్టిగా చెప్పేసాయి ఎక్కువ ఎక్కువ సీన్ ఇవ్వకు దానికి వాడు ఫ్రెండ్షిప్ బ్రేక్ అయితే బ్రేక్ అయిపోయి వాళ్ళ ప్రాణాలు నీ ప్రాణాలు మీ కుటుంబం ప్రాణాలు అందరూ ఇంపార్టెంట్ మమ్మీతో డాడీతో టైం స్పెండ్ చేసి కూడా మస్తు రోజులు అయింటుంది పోయి స్పెండ్ చేయండి పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయండి మంచిగా ఉండండి ఇంట్లో నాలుగు గోడల మధ్య కూడా లైఫ్ ఉంటుంది లైఫ్ ఉంటే తర్వాత బయటికి రావచ్చు సో ప్లస్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా హాయిగా సెక్యూర్డ్గా ఉండడానికి ట్రై చేద్దాం సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ అంటారు కదా లైఫ్లో ఈ జాబ్ వస్తే సెక్యూరిటీ ఇంత సంపాదిస్తే సెక్యూరిటీ ఫస్ట్ లైఫ్ ఉండాలి కదా లైఫ్ ఉంటే కదా సెక్యూరిటీ ఉండేది సో జీవితం అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ జీవి జీవితం ఉండాలి మనందరి జీవితం బాగుండాలంటే మనం అందరం ఒక్కొక్కరం స్టెప్ తీసుకోవాలి నేను ఒక్కడిని మారితే అవుతుందా అవుతుందా అంటే నువ్వు ఒక్కడి మారితే కూడా అవుతుంది హరివంశ్ రాయ్ బచ్చన్ చెప్పినట్టు జప్తా జప్తక్ చెల్తా హై చెల్తా రహేగా తప్తక్ హమ ఆగైన చెలేంగి అన్నాడు అంటే జప్తక్ చెల్తా హై చెల్తా రహేగా తప్తక్ హమ ఆగైన చెలేంగి అంటే జప్తక్ చెల్తా హై చెల్తా హై అనేది యాటిట్యూడ్ చెల్తా హై యాటిట్యూడ్ చెల్తా రహేగా అది కంటిన్యూ అయినంత వరకు మన
చాలా ప్రశాంతంగా గడుపు ఒక పీస్ ఆఫ్ మైండ్ వస్తుంది మస్తు నిద్రపో గ్లామర్ పెరుగుతుంది మస్తు ఇంట్లోనే ఉండు అమ్మ అమ్మ ఫుడ్ తిను నువ్వు కావాలంటే వండి పెట్టు మస్తు మజా వస్తుంది లైఫ్ ఒక డిఫరెంట్ వే అవుతుంది హ్యూమన్ రిలేషన్స్ బలంగా అయితే మనకు ఒకరి మీద ఒకరికి ప్రేమలు పెరుగుతాయి కొంచెం సేపు ఓపిక పట్టు ఇంట్లోండి హాగా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఈ కరోనా అనేది ఈ దరిద్రం కరోనా అనేది ఉంది కదా దీన్ని మొత్తం టోటల్గా ఆపేస్తాం ఒక పురుగు ఒక వైరస్ మనల్ని చంపుడేంది మనం దాన్ని చంపేస్తాం సో ఏ ఆంగిల్ చూసినా మనం అందరం ఒకటే దాన్ని చంపేస్తాం ఒకటే అంటే ఈ ఫిజికల్ ఒకటే కాదు ఫిజికల్గా దూరమై మానసికంగా ఒకటే ఒక నాలెడ్జ్ పరంగా ఒకటే మనం చంపేస్తాం సో ప్లీజ్ ఎవరి దారుల వల్ల ఉండండి ఫిజికల్గా అటాచ్ కాకండి కొన్ని రోజులు ఓపిక పట్టండి తర్వాత లైఫ్ అంతా మజా వస్తుంది థ్యాంక్ సో మచ్